அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துபாய் வரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ் ஜல்லஷான முத்தாலாவின் நல்லடியார்களே தவறான வாதங்களும் தக்க பதில்களும் என்ற இந்த தொடரில் இறைநேசர்கள் பரிந்துரை செய்வார்கள் அவர்களை நாங்கள் கடவுளாக நினைக்கவில்லை என்ற வாதத்தை வைத்து சமாதி வழிபாட்டை நியாயப்படுத்தக்கூடியவர்களின் வாதங்கள் எப்படியெல்லாம் தவறாக இருக்கின்றன என்பதை நம்ம பார்த்தோம் இது மாதிரி சமாதி வழிபாடுகளை தர்கா வழிபாடுகளை தனி மனித வழிபாடுகளை நியாயப்படுத்தக்கூடியவர்கள் இன்னொரு வாதத்தையும் எடுத்து வைப்பார்கள் என்ன வாதம் என்று சொன்னால் திருக்குறானில் சில விஷயங்களை மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது முரண்பாடு போல தோற்றம் அளிக்கும் ஆனால் குரானில் கண்டிப்பாக முரண்பாடு இருக்காது அல்லாஹ் திருமறை குரானில் என்ன செய்கிறான்னு கேட்டால் லவுக்கான மின்னிந்து கைரி இல்லாஹி இல்லை வஜதுஃபி இஃத்திலாஃபன் கதீரா இந்த குரான் வந்து அல்லாஹ் அல்லாத வேற யாரிடம் இருந்தாவது வந்திருக்குமையானால் இதில் நிறைய முரண்பாடுகளை அவர்கள் பார்த்திருப்பார்கள் இது முரண்பாடு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இறைவேதம் என்பதற்கே பெரிய ஆதாரம் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அதனால் கண்டிப்பாக குரானில் முரண்பாடு கிடையாது ஆனால் இவங்களுடைய குறைவான விளக்கத்தின் குறைவான அறிவின் காரணமாக சில பேர் வந்து குரானுடைய வசனங்கள் ஒரு முரண்பாடு மாறி தெரியும் பொழுது அதில் எது இவர்களுக்கு சாதகமானதோ அந்த மாதிரி வசனங்களை எடுத்துக்கொண்டு இதெல்லாம் வந்து சமாதி வழிபாட்டுக்கு ஆதாரம் என்று சொல்வதை நம்ம பார்க்குறோம் அதில் முக்கியமான ஒரு ஆதாரம் என்னென்னு சொன்னால் குரானில் அல்ல அல்ஹமது சுராவில் முதலாவது அத்தியாயத்தில் அல்ல என்ன சொல்கிறான்னா ஈயாக்க நாபுது ஈயாக்க நஸ்தாயின் இதை வந்து நம்மளை உறுதிமொழி கொடுக்க சொல்கிறோம் அல்ல இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இறைவா உன்னையே நாங்கள் வணங்குகிறோம் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் உன்னிடம் உதவி தேடுகிறோம் அர்த்தம் கிடையாது உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் வேற யார்ட்டையும் உதவி தேட மாட்டோம் உன்னை வணங்குகிறோம்னா அதுக்கு அர்த்தம் வேற உன்னையே வணங்குகிறோம்னா அதனுடைய அர்த்தம் வேறையாக போயிடும் உன்னை வணங்குகிறோம்னா உன்னை வணங்குவோம் வேற யாரையும் வணங்குவோம் அர்த்தம் அதில் இருக்குது உன்னையே வணங்குவோம் உன்னை மட்டுமே வணங்குவோம் என்று சொன்னால் அல்லா வணங்குவோம் வேற யாரையும் வணங்க மாட்டோம்னு அர்த்தம் உன்னிடமே உதவி தேடுவோம் என்று சொன்னால் உன்னிடத்தில் தேடுவோம் வேற யார்ட்டையும் தேட மாட்டோம் இந்த ஏகாரம் கொடுத்து சொல்கிறோம் இல்லையா உன்னிடமே அதுக்குள்ளே இந்த அர்த்தம் அடங்கி இருக்கிறது இதை வைத்து கொண்டு என்ன செய்வார்கள்னா பாருங்க உன்னிடமே உதவி தேடுங்கள்னு சொல்கிறாங்க நம்ம அல்லா சொல்கிறத பிடிச்சி நம்ம சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம்னு சொல்கிறாங்க இவங்க எல்லா தேவைகளும் மனுஷன் தான் உதவி கேட்டுட்ருக்கிறாங்க நம்ம என்ன செய்கிறோமா வைத்த வலிச்சா டாக்டர்கிட்ட போகிறோமா ஒரு கடையில் போய் ஜாமான் வாங்குகிறோமா ஒரு காரியத்தை நமக்கு செய்ய முடியலைன்னா அடுத்தாளுடைய உதவியை நாடுகிறோம் வீடு தீ பிடிச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் தீயணைப்பு படையுடைய உதவியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேட்குறோம் ஒரு நல்லது கெட்டது எல்லாருமே அடுத்தவருடைய உதவி வாங்காமல் யாராவது இருக்கிறோமா நம்ம இவ நம்ம வாழ்க்கையில் ஆயிரக்கணக்கான உதவிகளை மற்றவர்கள் வழியாகத்தான் நம்ம பெற்று கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன என்ன சொல்வார்கள்னு கேட்டால் இவங்க பாருங்க உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாட்டு மட்டுமே உதவி தேடுறாங்க உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேர்ட்டையும் உதவி தேடும் போது அவ்வளோ எடுத்து தரணா என்ன நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட உதவி தேடுவீங்க அது சிறுக்கு இல்லைம்பீங்க வாப்பாட்ட போய் உதவி தேடுவீங்க அம்மாட்ட உதவி தேடுவீங்க புருஷன் பொண்டாட்டி ஒருத்தருக்கு ஒருத்த உதவி தேடிக்கிருவீங்க இப்படி எத்தனையோ உதவி நண்பர்கள்கிட்ட உதவி வாங்குவீங்க அரசாங்கத்தில் உதவி வாங்குறீங்க இப்படி பலவிதமான உதவிகளை பலவிதமான மனிதர்கள்கிட்ட நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ என்ன உன்னிடமும் உதவி தேடுகிறோம்னு சொல்லிட்டு தர்காவுக்கு போகிறதுக்கு மட்டும் அதை பொறுத்துறீங்க அவ்வளையாட்டை கேட்குறது மட்டும் தப்புங்கிறீங்க சாதாரண ஆள்கிட்ட எல்லாம் கேட்கலாம் அவ்வளையாட்டமனு கேட்கக்கூடாதா இப்படின்னு சொன்னவுன்னு என்ன வாயிரம் ஆமாம் எவன் எவன் டேபி டாக்டர் போய் கேட்குறது அவ்வளையாட்ட கேட்டால் என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு வாதத்தை வைத்து என்ன செய்வாங்க மக்களை குழப்புகிறார்கள் அதை பார்க்குறோம் இப்போ என்ன நம்ம என்ன கேட்குறோம்னா இப்போ உன்னிடமே உதவி தேடுகிறவங்க பொய்யா இவன் என்ன செய்யணும் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறவங்க அர்த்தம் சொல்லும் முதல்ல அல்லா சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்லலை உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்பதை கடைபிடிக்க வேண்டியது உனக்கும் கடமை எனக்கும் கடமை ஏன்னா சொல்வது அல்ல அப்போ உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம்னு அல்லா சொல்கிறான்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு செயல் வடிவம் கொடுக்கணுமா இல்லையா அதுக்கு நீ வைக்கிற அர்த்தம் தான் என்ன உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்பதற்கு உன்னுடைய அர்த்தத்தை தான் சொல்லு அதெல்லாம் க புரியாத நம்ம விளங்காத விட்டுற வேண்டியதான் இப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டு இந்த உன்னிடமே உதவி தேடுங்கிறது வந்து மீனிங்லெஸ்ஸுங்கிறான் அதாவது அதுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லை பொருளற்ற ஒரு வசனம் என்று மக்கள்கிட்ட சித்தரித்து 
அதனால் நம்ம மனிதர்கள்கிட்ட கேட்குற மாதிரி பெரியார்கள் மகான்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறலாம் ஊழியர்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறலாம் என்று ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் நம்மளும் என்ன செய்கிறோம் மனிதர்கள்கிட்ட உதவி தேவைக்கூடாது என்ன சொல்கிறோம் சொல்லவே இல்லை உன்னிடமே உதவி தேடுங்கள் என்று அல்லா சொல்வதையும் சொல்கிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு தேவை ஏற்படுமையானால் மனிதர்கள்கிட்ட என்ன செய்யுங்க உதவிகளை வாங்கி கொள்ளுங்கள் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து தான் இருக்கணும் என்று ஏராளமான குரான் வசனங்கள் அதையும் ஒரு பக்கம் அனுமதிக்கிறது உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்றும் அல்லா தான் சொல்கிறான் மனுஷர்கள்கிட்ட நீங்கள் உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் அல்லா தான் சொல்கிறான் ஒத்த ஆவணும் அல்லல் பெரி ஒத்தக்குவா இறையச்சத்திற்கும் நன்மையான காரியங்களுக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து உதவியாக இருந்து கொள்ளுங்கள் ஒலாத்த ஆவணும் அல்லல் இசுமே உள்ள உதுவான் பாவத்திற்கும் வரம்பு மீறலுக்கும் நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருக்காதீங்க அஞ்சாவது அத்தியாயத்தில் ரெண்டாவது வசனத்தில் நல்லா சொல்கிறான் ஒரு தடவை உன்னிடமும் உதவி தானுங்கிறான் இன்னொரு இடத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவியாக இருந்துக்கிறங்கப்பா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியாக இருந்தாலும் ஒருத்தன் தேர்றான் ஒருத்தன் வாங்குறான்னு தான் அர்த்தம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்வீங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறது அதே மாதிரி உள்ளது நான் ஆவோ ஒனசரோ யார் வந்து மக்காவிலிருந்து ஹிஜ்ரத்து பண்ணி வந்த மக்களை அடைக்கலம் கொடுத்து உதவி செய்தார்களோ அவர்களுக்கு வந்து நிறைய கூலி இருக்குது என்று எட்டாவது அத்தியாயத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு வசனத்தில் சொல்கிறான் அப்படி உதவி செஞ்ச காரணத்தினால தான் அவங்களுக்கு அன்சார்கள்னே பேர் அன்சார்னா உதவியாளர்கள் மதீனாவில் உள்ள மக்களுக்கு என்ன பேர் அன்சார்கள்னு சொல்கிறோம் அன்சாருக்கு அர்த்தம் என்ன அவர்கள் உதவி செய்த காரணத்தினால் உதவியாளர்கள்னு அவங்களுக்கு பட்டம் கொடுத்துக்கிட்டான் அல்ல அப்போ அவங்க உதவி செஞ்சாங்கன்னா இவங்க உதவி கேட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம் மக்காவிலேருந்து ஹிஜ்ரத்தி பண்ணி வர்றவங்களாம் உதவி தேடுறாங்க அந்த மக்கள்கிட்ட மதினாவில் உள்ள மக்கள்லாம் என்ன செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேண்டி உதவி செய்யவும் செஞ்சாங்க அப்போ இது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்க அனுமதிக்க போய் தானே அல்லா அதை சொல்கிறான் அப்போ உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அல்லா தான் சொல்கிறான் மதீனாவாசிகள் வந்து மக்காவாசிகளுக்கு உதவி செஞ்சாங்க இவங்க உதவி வாங்கினாங்க அவங்க செஞ்சாங்கன்னு அனுமதிக்கவும் செய்கிறான் கூடாதுன்னு சொல்கிறான் அல்லா என்ன செய்கிறான் அதை அனுமதிக்கவும் செய்கிறான் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் செல்லல ஈசா நபி அவர்கள் மண் அன்சாரி இல்லல்லா அல்லாவுக்காக வேண்டி எனக்கு யாருப்பா உதவி செய்ய போகிறீங்க அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கடி வந்து அவரை கொள்வதற்கு எதிரிகள் எல்லாம் திட்டம் போட்ட பொழுது அவருடைய மக்களெல்லாம் கூட்டி வைத்து கொண்டு மண் அன்சாரி இல்லல்லா எனக்காக வேண்டி உதவி செய்யக்கூடியவங்க யாராவது இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு காலல் ஹவாரி இவனை நகுனு அன்சார் உள்வா ஹவாரியின்கள் என்ற அந்த சீடர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு அல்லாவுக்காக உதவி செய்கிறோம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நாங்கள் பண்ணுறோம் நபிக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்போ நபிக்கு வந்து என்னஞ்சிருக்கிறார் அவர் மக்கள்கிட்ட உதவி கேட்டிருக்கிறாரு அந்த மக்களும் உதவி செஞ்சாங்க இது அறுபத்தொன்று பதினாலில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் நபிகள் நாயகம் செல்லாசனம் மதீனாவுக்கு போன துவக்க காலத்தில் என்ன செஞ்சாங்கன்னா நிறைய எதிரிகளுடைய அச்சம் இருந்தது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இரவு நேரத்தில் உங்களில் யாராவது காவலுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்களா எனக்கு பாதுகாப்புக்கு யாராவது இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க அப்போ ஒரு சகாபி என்னஞ்சார் ஆயுதத்தை தரித்து கொண்டு நான் காவலுக்கு வர்றேன் அவர் சாது பண்ண அபி பக்காஸ் அவர் காவலுக்கு வந்தார் என்று வந்து ரசூல்லா தூங்கினாங்க அப்போ நிம்மதியாக தூங்கினாங்க ஏன்னா புறப்பட்டு வந்துட்டாங்க எப்படியாவது உங்களுக்கு கொலை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பிந்தி வேணான்ட்டாங்க அது ஒரு விஷயம் எல்லா பாதுகாப்பேன்னு சொன்ன பிறகு காவல் வேணாம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து அவங்களுக்கும் பாதுகாப்பு போடணும்னு ஆலோசனை செய்து ரசூல்லாவே கேட்டும் இருக்கிறார்கள் எனக்கு ரொம்ப அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதுனால நான் நிம்மதியாக தூங்குவதற்கு நீங்கள் யாராவது காவல் இருக்கிறீர்களான்னு கேட்டாங்க அது உதவி தானே தேடி இருக்கிறாங்க இது வந்து புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தஞ்சு ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று இது மாதிரி பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு நபிக்கும் உதவியாளர்கள் இருந்தார்கள் எனக்கு உதவியாளர் ஜுபைர் என்று ரசூல் சல்லா சொல்லி அவர் பத்து பேரில் ஒரு ஆள் சொர்க்கவாசியில் உள்ளார் அப்போ இவரை பற்றி ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் என்னுடைய உதவியாளர் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு நாலாயிரத்தி நூற்றி பதிமூணு ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொன்று இதில் எல்லாம் இருக்கிறது அப்போ இப்படி நிறைய எடுத்துக்கிட்டே போகலாம் கணக்கு வழக்கு இல்லாத ஆதாரங்கள் இருக்கிறது எதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்து கொள்வதற்கு ஒல்லாஹு பி அவுனி லபதி மாக்கான லபதி பி அவுனி அகிஹி தன் சகோதரனுக்கு ஒருவன் உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு அல்ல உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறான் நம்ம மக்கள் பணி ஆற்றி கொண்டிருந்தோமே ஆனால் நமக்கு தேவையான விஷயத்தை அல்லா பார்த்துக்கிறான் என்று நபிகள் நாயகம் சரலா அலி சலம் சொன்னதாக முஸ்லீமில் நாலாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது ஹதீஸில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது
இந்த மாதிரி பாமர தனபாவி மக்கள்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பயங்கரமான வாத மாதிரி இருக்கிறது இதில் ரெண்டு முரணே கிடையாது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி தேடிக்கொள்ளுங்கள் என்பதும் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்பதும் நேர் முரணான விஷயமா முரணே கிடையாது ரெண்டுக்குமே அர்த்தம் உண்டு ரெண்டுமே செயல்படுத்தணும் ரெண்டுமே வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதை செஞ்சால் அதை செய்ய முடியாது அதை செஞ்சால் இது செய்ய முடியாதுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது என்ன குழப்பம் இதில் வந்து அதை புரிந்து கொள்கிற விதத்தில் அவர்கள் குழம்பி விட்டார்கள் உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம்டா என்ன அர்த்தம் முதல்ல ஆரம்பமே என்ன திடீர்னு உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம்டா சொல்கிறோம் அலமதுல்லா ரபில் ஆலமீன் அர் ரஹ்மான் அர் ரஹீம் மாலிக் யோமி தீன் இவ்வளவும் சொல்லிவிட்டு அதாவது அவன் ரஹ்மானாக இருக்கான் ரபுல் ஆலமீனாக இருக்கான் அளவற்ற அருளானாக இருக்கான் நிகரற்ற அன்புடையவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு இந்த அந்தஸ்தை கொடுத்து இந்த இடத்தில் வைத்து உதவி தேடுறதா இருந்தால் அவன்ட்டு தான் தேடுவோம் எல்லாம் முடியும் அனைத்து அதிகாரமும் இருக்கிறது அதாவது இறை தன்மை கொடுத்து உதவி தேடுறதா இருந்தால் அது அவன்கிட்ட மட்டும்தான் தேட வேண்டும் இறைத்தன்மை கொடுக்காமல் உதவி தேடுவதாக இருந்தால் யார்கிட்ட வேணாலும் உதவி தெரிக்கிறோம் அதுக்கு மார்க்கத்தில் தடை கிடையாது இப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு பத்து ரூபா கடன் கேட்குறோம் அவர் கடவுள் நினச்சா கேட்குறோம் கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம பத்து ரூபா கேட்டோம்னா நாளைக்கு அவன் நம்மள்கிட்ட அஞ்சு ரூபா கேட்பான் நல்லா தெரிஞ்சு தான் கேட்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம அவன்கிட்ட கேட்டால் அவன் நம்மள்கிட்ட கேட்பான் நம்மள்கிட்ட கேட்காட்டால் கூட வேறு ஒருத்தர் அவன் கேட்பான் நம்ம அவன்கிட்ட கேட்போம் அவன் வேறு ஒருத்தன்ட்ட கேட்பான் இவன் கடவுள் தன்மையெல்லாம் இவனுக்கு எங்கே இருக்குது பாப்பாட்ட கேட்குறோம் கடவுள் நினச்சா கேட்குறோம் புருஷ பொண்ணாட்டி வந்து புருஷன்ட்ட கேட்குறா கடவுள் நினச்சா கேட்குறா நம்ம புருஷன்ட்ட கேட்போம் புருஷன் யார்கிட்டையாவது வாங்கினா தருவான் சம்பளம் வாங்கினா தருவான் அவன் ஒரு இடத்து அவன் இடத்துல வாங்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அப்போ வந்து ஒரு உதவி தேடுதல் என்பது வந்து அவனை இறைத்தன்மை ஏதாவது ஒரு அம்சத்தை கொடுத்து அல்லாவுடைய அம்சத்தை கடவுளுடைய அம்சத்தை கொடுத்து நீங்கள் உதவி தேடுறதா இருந்தால் அது கடவுள்கிட்ட மட்டும்தான் தேடணும் அந்த அம்சம் யாருக்கும் கிடையாது அப்போ உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்றால் முதல்ல அல்ல வர்ணிச்சர் அவனுடைய பண்புகளை எல்லாம் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த இடத்தில் வைத்து ரஹ்மான் என்ற இடத்தில் வைத்து மாலிக்கு யோமித்தீன் என்ற இடத்தில் வைத்து அந்த அந்தஸ்தில் நாங்கள் உதவி தேடுவதாக இருந்தால் உன்னிடத்தில் தான் உதவி தேடுவோமே தவிர வேறு யார்ட்டையும் தேட மாட்டோம் இதுதான் நமக்கு அல்லா கற்றுத்தரக்கூடிய பாடம் இப்போ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிறங்க இப்போ இறந்து போனவர்கள்ட்ட உதவி தேடுகிறான்ல இது மனிதர்கள்ட்ட உதவி தேடுறோம்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது மாதிரி உள்ளதா ரெண்டு சமமா இல்லவே இல்லை ஏன் இறந்தவர்கள்ட்ட வேண் தேடக்கூடிய உதவிகள் எல்லாம் அவர்களை அல்லாவின் இடத்தில் வைத்து தேடுவதாக இருக்கிறது மனிதர்கள்ட்ட நாம் தேடுற உதவிகள் எல்லாம் அவனை மனித இடத்தில் வைத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் தேடுவதாக இருக்கிறது இதுதான் வேறுபாடு அப்போ அல்ல யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் உதவி தேடலாம் தப்பு கிடையாது உங்கள் அவுளியாட்ட கூட உதவி தேடுங்க எந்த இடத்துல வச்சு உதவி தேடணும் மனிதன்கிற இடத்துல வைத்து தான் உதவி தேடணும் அந்த இடத்தில் வைத்து உதவி தேடினால் யார்கிட்ட வேணாலும் என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து உதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் மார்க்கத்தில் தடை இல்லை இப்போ என்ன கவனிக்கணும் இப்போ இறந்து போன ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து கேட்குறான் அவரை எந்த இடத்துல வச்சு கேட்குறான் நல்லா தெரியுது அல்லாவோட இடத்துல வச்சுருக்காண்டு ஏன்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து ஒரு மனுஷன்ட்ட உதவி தருவீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபா வேணும் ஆயிரம் ரூபா வேணும்டா அவர் என்ன அது எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஆயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அவர் அந்த ஆயிரம் ரூபா எடுக்கணும் பாக்கெட்டில் இருந்தோ பர்ஸில் இருந்தோ பீரோவில் இருந்தோ என்ன செய்யணும் ஆயிரம் ரூபா எடுக்கணும் உங்களை நோக்கி நீட்டணும் நீங்கள் கையை நீட்டி வாங்கணும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இப்படி தானே உதவி செய்வார் நீங்கள் ஒரு மனிதன்கிட்ட உதவி கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த முறையில் தான் அவருக்கு செய்ய முடியும் ஆனால் அல்லாட்ட நீங்கள் உதவி கேட்குறீங்க அல்ல எப்படி உங்களுக்கு உதவி செய்வான் யார்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபா வேணும் உடனே அல்ல கையை நீட்டி இந்தா ஆயிரம் ரூபா இந்தா டி டிடி வச்சுக்க இந்த செக்கு போட்டிருக்கேன் வச்சுக்க அப்படின்னு தான் என்றைக்காவது தந்திருக்கானே யாருக்காச்சும் உலகத்தில் அல்ல அல்லாட்ட உதவி கேட்டோம்னா அவன் எப்படி தர்றான்னு தெரியாமல் தருவான் தருவான் ஆனால் எப்படி தர்றான்னு யாருக்குமே தெரியாது அவன் பாடு தந்துடுவான் மனுஷன்ட்ட உதவி கேட்டோம்னா தா டாக்டர்கிட்ட வைத்த வழிங்கிறீங்க என்ன செய்வார் வைத்த வழியா ஆ போ வைத்த வழி சரியாக போயிடும் இப்படி சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் என்ன செய்வார் இந்த மாத்திரை இந்த ஊசி இந்த டானிக்கு இந்த லேகியம் இப்படின்னு எனத்தையாவது கொடுத்து என்ன செய்வார் இதை சாப்பிடுப்பா இது உள்ளே போய் வேலை செஞ்சு உன் வைத்த வழியை போக்கும்னு சொல்லி தர்றாரு அப்போ டாக்டர்கிட்ட போய் வைத்த வழின்னு கேட்டோம்னா என்ன பண்ணுறாரு அதுக்குரிய மருந்து மாத்திரைலாம் தர்றாரு நமக்கு தீராத வைத்த வழி அல்லாட்டு துவாசிடும் ஏன்லாம் கடுமையான வைத்த வழியாக இருக்குது இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொண்டு எல்லாம் வருவானா மாத்திரை இப்படி இறக்குவானா வைத்த வழின்னு ஒன்று மா அல்ல என்ன செய்யுமா ஆகுமாங்க ஆயிரும் அவனுடைய வேல
இந்த வகையில் தான் நடக்கும் என்று தெரிந்து வருவது மனிதன் செய்கிற உதவி எந்த மாதிரி உதவி நீங்கள் யார்ட்ட போய் கேட்டாலும் சரி அதற்குரிய ரூட்டில் தான் வர முடியுமே தவிர ரூட்டு இல்லாமல் ஒரு வழி இல்லாமல் என்ன செய்யாது அந்த உதவி நம்மளை வந்து அடையாது ஒரு ஆயிரம் ரூபா வேணும் உனக்கு கையை கட்டிக்கிட்டு ஆயிரம் ரூபா தானே வேணும் உன் பாக்கெட்டில் இருக்கும் பாரு இப்படி கொடுக்க இல்லாமல் ஆயிரம் ரூபாயா இப்படி கொடுக்க இல்லை ஆயிரம் ரூபா எடுத்து நீட்டி வாங்கி இப்படி தான் கொடுக்க முடியும் அல்லா கொடுக்கறது இப்படியா இப்படி அல்லா யாருக்காவது கொடுத்து கூரை பத்திரம் கொடுத்து பார்த்துருக்குறோமா பார்க்கவே இல்லை அவன் என்ன செய்யுமா அவன் அவர் ஆர்டர் தான் பண்ணுவான் அது பாட்டுக்கு எப்படி வருதுன்னு தெரியாது ஒன்று பிச்சைக்காரன் தான் கொடிச்சு வந்தாயிரம் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த அவுளியாட்டை போய் கேட்குறது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி இருக்கா என்ன யோசிச்சு பார்க்கணும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் வைத்த வழின்னு கேட்குறீங்களா அந்த மாதிரி அவுளியாட்டை கே அவுளியாட்டை போய் வைத்த வழின்னு கேட்குறீங்க அங்கேருந்து மனுஷன் தர்ற மாதிரி மாத்திரை தரத்து வாங்கிட்டு வாங்க தர்காவுக்கு போங்க அவுளியா வைத்த வழி இந்த வைத்த வழி அந்த மாத்திரை போட்டிருக்க இந்த ஒரு கை நீண்டு ஒரு கையை நீட்டு என்ன செய்கிறாரு மாத்திரை தந்து வாங்கிட்டு வந்தால் மார்க்கத்தில் கூடாதா மாத்திரை கிடைக்கிது வாங்கிட்டு வரான் என்ன இருக்குது அவர் தான் கையை நீட்டி தானே தர்றாரு நீ அப்படி என்றைக்காவது தர்காவில் போய் கேட்டு அல்லது தூரத்தில் இருந்து நீ கேட்குற அவ்வளியாகவே தலைவலி தாங்க முடியலை இந்தா ஏதாவது ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போட்டார்னு வைங்க ஊசி கொண்டாந்து குத்துறான்னு வைங்க குத்திட்டு போங்க இது சிறுக்கா இது தப்பா இது தப்பே கிடையே அவன் மனுஷன் மாதிரி தானே தர்றான் தெரிஞ்சதே தர்றான் அல்ல மாதிரி தருவான்னு அவன் நினைக்கலையே அப்போ நீங்கள் இங்கே இது இப்போ சமமாக்குறாங்க ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் வழங்குதா உங்களுக்கு அப்போ அதே மாதிரி வந்து ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் நம்ம வைத்த வழின்னு போகிறோம் நமக்கு வந்து பத்து பேர் முதல் உட்காந்துருப்பான் நம்ம போகும்போது என்ன செய்வோம் அதுக்கு முன்னாடி டோக்கன் எடுத்துக்கிட்டு பத்து பேர் கீழே உள்ள உட்காந்துட்டுருப்பான் இப்போ டாக்டர் என்ன செய்வார் டோக்கன் போய் ஒவ்வொருத்தராக வாம்பார் ஒருத்தனுக்கு வைத்தியம் பண்ணும்போது இன்னொருத்தனுக்கு ஒரு பண்ணை இல்லாது ஒருத்தன் முறையிடும் போது இன்னொருத்தர் முறையிட முடியாது பத்து பேர் ஒன்றா உட்காந்துக்கிட்டு தவளை வைத்து ஆள் கொண்டு சொல்கிறான்னு வைங்க அவர் யாருக்காவது வைத்தியம் பண்ண முடியுமா எனக்கு ஒருத்தன் ஒருத்தனாக சொல்லுங்கடா என்னடா எனக்கு விளங்கு ஒரு ரெண்டு காது இருந்தாலும் ஒன்று தான் கேட்க முடியும் ஏன்டா ஆள் ஆளுக்கு சொல்லியான்னு கேட்பாரா இல்லையா அப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகிறோம்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒரு நேரத்தில் ஒன்று தான் பார்ப்பார் ஒரு ஆள் இதை தான் கேட்பார் அதான் யோசிச்சு பார்த்து அதனால் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு அந்த மாத்திரை கொடுத்தா சரியாக வரும்னு ஒரு மாத்திரையும் தருவார் சரி அல்லாட்ட கேட்குறோம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம இவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம் ஆளுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது எல்லாம் கேட்டுப்படாதீங்க ஒருத்தராக முதல் பேர் நீ கேளுங்க ரெண்டாம் ரெண்டாம் நம்பர் டோக்கன் பேர் கேட்கட்டேன் இப்படி அல்லாட்ட கேட்குறோம் அல்லாட்டை என்ன செய்கிறோம் அம்பட்டு பேரும் கேட்குறோம் இந்த பள்ளியில் உட்காந்துக்கிட்டு கேட்குற மாதிரி உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பள்ளியிலையும் உட்காந்துக்கிட்டு கோடான 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 மக்கள் ஒரே நேரத்தில் என்ன செய்கிறாங்க கேட்குறாங்க கியூ கிடையாது ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆளுங்கிற ஒரு கணக்கெலாம் கிடையாது அவ்வளோ பேரும் இப்போ ஒரு செகண்டில் இப்போவே நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து யாரெல்லாம் எனக்கு ஒரு தேவை நிறைவேற்றின ஆளுக்கு ஒரு கோரிக்கை நீங்கள் கேட்டாலும் அவனு கேட்குமா இல்லையா பரி பிரித்து அறிந்து அவன் உதவி செய்வானா இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து தர்காவில் கேட்குறது வந்து எந்த வகையில் இருக்கிறது கியூ போட்டுறீங்களா டோக்கன் கொடுத்தீங்களா அப்போ தர்காவில் வந்து முதல்ல அவர் தர்றதே வந்து அல்லா தர்ற மாதிரி தர்றாருன்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டால் இங்கே இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் நான் ஒரு ஆண்டு வரேங்கிறீங்க ம மதுரையில் உட்காந்துட்டு நான் ஒரு ஆண்டு வரேங்கிறேன் அதில் ஒரு நூறு பேர் கேட்குறான் திருச்சியில் உட்காந்து நான் ஒரு ஆண்டு வரேன்னு கூப்பிட்றான் அப்போ தஞ்சாவூரில் உட்காந்து நான் ஒரு ஆண்டு வரேங்கிறேன் நாகூரில் இருந்து நான் நான் ஒரு ஆண்டு வரேங்கிறான் இப்போ இங்கே ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஆயிரம் பேர் கூப்பிட்டாண்டா அந்த ஆயிரத்தையும் கேட்பாருங்கிறீங்களே இது யார் கேட்குற மாதிரி இருக்குது இது எந்த இடத்தில் வைத்து வர நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க அவருடைய கேட்கும் திறன் வந்து அல்லாவுடைய கேட்கும் திறனை போலன்னு வரலையா இது எப்படி இந்த மாதிரி உதவி எப்படி தேட முடியும் மனுஷனை போல நினைத்து கொண்டு நீ உதவி தேடலை சும்மா சொல்கிற அவர் டாக்டர்கிட்ட கேட்டால் அவர்கிட்ட கேட்டால் என்ன ரெண்டு ஒன்று மாதிரி ஒப்பிட்டு கேட்குறீங்க ஒப்பிடுறதுக்கு என்ன இருக்குங்க அப்போ ஒரு நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான பேர் கேட்குறான் அவளையா பெரிய ஃபேமஸ் ஆகியிருந்தாருன்னா இன்னும் அதிகமான பேர் கேட்பான் ஃபேமஸ் இல்லாத ஆள் இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேராவது கேட்பான் ஒருத்தனுக்கு அப்புறம் தான் ஒருத்தங்கிற கியூ கிடை எந்த அவளையா எந்த தர்கா அவளையாவது உண்டுமா கோயிலேயாச்சும் இருக்குதுங்க தர்கா அவளை கிடையாது கோயிலில் பார்த்தா கியூ விட்டுருக்குறான் அதான் காலையிலிருந்து நீங்கள் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீளமாக இருக்கிறது அங்கேயே அது ஒத்தவத்தை தான் விட்றான் ஒரு ஒருத்த மாற்றி ஒருத்தன் தான் அங்கே தரிசனங்கள் கிடைக்கிறது நீ தர்காவு மேட்ரு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டால் எல்லாம் சேர்ந்தா கத்துறான் கியூ கிடையாது அவனை இவனாச்சும் அதில் கடவுள் இடத்துல வைக்கல ஒரு வகையில் பார்த்தா ஒரு வகையில் பார்த்தா என்ன செய்கிறான் ஒரு பாதி விஷயத்த மனு
அதே நேரத்தில் ஒரு நேரத்தில் எத்தனை பேருக்கு வேண்டாலும் நினைச்சுவார் அவர் வந்து பிரார்த்தனையை கேட்பார் என்றது ஒரு டாக்டர் வந்து அத்தனையும் கேட்க முடியாது தானே அது ஒன்று இருக்குது மூணாவது வந்து அவருக்கு தூரம் கூட மேட்ரு கிடையாது இப்போ நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு உதவி கேட்குறீங்க நானே உங்கள்கிட்ட உதவி கேட்குறா இருந்தால் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்தில் வரணும் நீங்கள் என்னை என்னை தேடி வரணும் நான் உங்களை தேடி வரணும் ஏதாவது கொடுங்கன்னு கேட்கணும் இது மாதிரி கேட்குறது மனுஷனை கரெக்டாக புரிஞ்சுருக்கோம் ஏன் தேடி வர்றோம் உங்களுக்கு என்கிட்ட ஒரு உதவி தேவைன்னா என்னை தேடி நீங்கள் வர்றீங்க ஏன் வர்றீங்க நீங்கள் அங்கேயும் நான் இங்கேயுமா இருந்து உதவி செய்ய முடியாது அதில் ஒன்று நேரடியாக வரலன்னா ஒரு கருவி மூலமாவது வருவீங்க கருவி மூலமான ஃபோன் மூலமாக ஒரு ஃபேக்ஸ் மூலமாக ஒரு மெயில் மூலமாவது வருவீங்க ஒருத்தர் நோக்கி ஒருத்தர் வரணும் வந்தால் தான் என்ன செய்ய முடியும் உதவி செய்ய முடியுங்கிறத நம்ம விளங்கி வச்சுருக்குறோம் அல்லாவுக்கு அப்படியா போகணுமா இதுக்குன்னு மக்காவுக்கு இறங்கி போகணுமா அல்லது இதுக்குன்னு பள்ளிவாசல் நோக்கியாவது வரணுமா நம்ம எங்கேருந்து கேட்கலாம் ரோட்டில் கேட்கலாம் காட்டில் கேட்கலாம் மேட்டில் கேட்கலாம் படுத்துக்கிட்டு கேட்கலாம் எந்த மாதிரி வேண்டுமானாலும் வல்லா இடத்துல கேட்கலாம் இந்த இடத்தில் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வச்சு தான் கேட்கணும் இருக்குதா கணக்கு இருக்குதா அல்லாட்ட கேட்கறதுக்கு ஒரு கணக்கும் கிடையாது அப்போ ஆனால் நீங்கள் அவ்வளையாட்ட கேட்குறது என்ன மாதிரி இருக்கிறது நேராக போய் கேட்கணுன்னா சரத்து போட்டுருக்கிறீங்களா நீங்கள் அவ்வளையாக கூப்பிடுவதாக இருந்தால் அந்த அடக்க ஸ்தலத்துக்கு நேராக போக வேண்டும் அதுக்கு முன்னாடி என்று தான் கேட்க வேண்டும் அப்படியாவது நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீங்களா இது வரைக்கும் அவன் எங்கெங்கேயோ இருக்கிற அவன் கேட்பாங்கிறீங்க இவன் எங்கேயோ இருக்கான் அவன் எங்கேயோ இருக்கான் இங்கே இருந்துக்கிட்டு அதை கேட்க அங்கே இருந்து இது கேட்கும்னா எப்படி இது யார் மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது அல்லாவுக்கு தானே இப்படி இருக்கு எங்கேருந்து வேண்டாலும் கேட்கலாம் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் கேட்கலாம் என்பதெல்லாம் அப்போ இது அல்லாவுடைய தன்மையை கொடுத்து விட்டு கேட்குற காரணத்தினால தான் இது வேணாங்கிறோம் இது வேணுங்கிறோம் எது வேணாங்கிறோம் டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்கலாம்னா கேட்போம் நாங்கள் தான் கேட்டுட்டு தானே இருக்கிறோம் யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்போம் அது தப்பே கிடையாது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள்ட்ட கூட கேட்போம் அரசாங்கத்தில் கூட கேட்போம் அது அது மார்க்கத்தில் என்ன இல்லை தடையே கிடையாது ஏன் கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் அவனும் நம்மளை போன்ற ஒரு பலவீனன் நமக்கு எது முடியும் அதான் முடியும் ஏதோ ஒரு விஷயம் அவன்கிட்ட கூடுதலாக இருக்குது அதை போய் கேட்குறோம் இன்னொரு விஷயம் நம்மள்கிட்ட கூடுதலாக இருக்குது நம்மள்கிட்ட அவன் கேட்பான் கேட்கும்போது அப்படி கேட்குறோம் எப்படி கேட்குறோம் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் உதவி தேடுறீங்க வயிற்று வழிண்டு இவர் தான் எல்லாத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு அனைத்து டிபார்ட்மெண்ட்டையும் கொடுத்து கேட்குறீங்களா டாக்டர்கிட்ட கேட்டால் டாக்டர் மேட்ரு கேட்பீங்க டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு என்ன செய்ய மாட்டீங்க ரேஷன் கார்டு கொடுங்க டாக்டர்னு கேட்பீங்களா அட கிருக்கு போயில் ஏன்ட்டு ரேஷன் கார்டு ஏன்ட்டு என்ன கேட்குறேன் கேட்பற இல்லையா டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன செய்வீங்க வயிற்று வழி டாக்டர்கிட்டையும் பிரித்து வச்சுருக்கிறான் குழந்த டாக்டரு பெரிய டாக்டர் அந்த டாக்டர் இந்த டாக்டர்னு சொல்லி குழந்தை டாக்டர்கிட்ட போய் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க கேட்க முடியுமா ஒரு எம்டிகிட்ட கேட்குறது எம்பிபிஎஸ்ல போய் கேட்க முடியுமா டாக்டர்கிட்ட கேட்குறதுலையும் ஒரு வகை செக்ஷனை பிரிச்சுக்கிட்டீங்க ஒரு டாக்டர் ஒன்று அனைத்தையும் நீங்கள் கேட்குறது கிடையாது அப்போ மனிதர்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன செய்கிறோம் பிரித்து பார்த்து கோடிக்கணக்கான காரியங்களில் இவன் இந்த ரெண்டு காரியம் இவன் செய்வான் மீதி உள்ள காரியம்லாம் இவன் வேறாட்டு போவான் அதான் அர்த்தம் டாக்டர் ஊசி போட்டு வயிற்று வழியை போக்குறாரு அவர் வீட்டில் மளிகை சாமான் வேணும்னா அவர் கடையில் போய் தான் வாங்கணும் டாக்டர் அதுக்கு மேலே பண்ண செய்ய முடியாது அவருக்கு போய் அவரே மளிகை சாமான் சப்ளை பண்ண மாட்டார் அவருக்கு தேவையான ஒன்றை வேறு இடத்துல போய் வாங்குவார் அப்போ நம்ம என்ன நினச்சி மனுஷன்கிட்ட கேட்குறோம் மனிதர்கள்கிட்ட கேட்குறதா இருந்தால் ஒன்றோ ரெண்டோ பத்தோ இதை போய் கேட்போம் அல்லாட்ட இது அல்லாவுக்கு சிரமம் இல்லை இது கேட்கக்கூடாது இப்படி ஏதாவது ஒதுக்கிறோமா அல்லாட்ட என்ன ஒன்றால் கேட்போம் அல்லாட்ட கேட்பதற்கு வந்து நீங்கள் அல்லாட்டை வந்து குழந்தையெல்லாம் கேட்டுறது அல்லாவுக்கு எல்லாம் முடியாது பணத்தை மட்டும் கேளுங்க இப்படி ஏதாவது இசலாத்தில் ரூல் உண்டா அல்லாட்டை நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் என்ன வேணாலும் கேட்கலாம் இதைத்தான் கேட்கணும் இதைத்தான் கேட்கக்கூடாதுங்கிறது ஏன் அனைத்தும் அவனுக்கு முடியும் அனைத்தும் முடியக்கூடியவன் என்ற இடத்தில் வைத்து கேட்குறதா இருந்தால் இது வந்து அல்லாட்டை கேட்குறது நீங்கள் வந்து இந்த செத்து போன ஆள்கிட்ட கேட்குறீங்கள அவற்றை என்னத்தை கேட்குறீங்க என்னத்தையும் கேட்குறீங்க ஏதாவது ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கீங்களா இவர் என்னென்ன வேலைக்கு மட்டும்தான் இவர் செய்ய முடியும் மீது உள்ள வேலையெல்லாம் செய்ய முடியாதுன்றாவது பிரித்து வச்சுருக்கிறீங்களா இல்லை என்ன செய்கிறீங்க பிள்ளையும் கேட்குறீங்க படத்தையும் கேட்குறீங்க மழையையும் கேட்குறீங்க நிம்மதியை கேட்குறீங்க நிவாரணத்தை கேட்குறீங்க என்னென்ன இருக்குதோ பஞ்சாயத்து அத்தனையும் வந்து அல்லாட்ட கேட்குற மாதிரியே கேட்டால் என்ன அர்த்தம் அவர் எல்லாமே அவருக்கு ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் கையில் இருக்கிறது அனைத்து துறைகளுமே அவருக்கு முடியும் இது முடியும் இது முடியாதுங்கிற டாபிக் கிடையாது மனுஷன்ட்ட கேட்டால் இது முடியுங்கிறது ஒரு ஒரு பர்சன்ட் இருக்கலாம் முடியாது என்பது தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் இருக்கலாம் நீங்கள் கேட்குற
அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் மாடி மூர்தரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ செத்து போனால கூப்பிடும் பொழுது அவரை அல்லாவுடைய இடத்தில் வைத்து வைத்து விட்டு தான் கேட்கிறீர்கள் இது ஒன்னா எல்லாம் அடுத்த ஒரு வித்தியாசம் அனைத்தும் அவர்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க இது வந்து மனுஷன்ட்ட கேட்கிற உதவி மாதிரி இல்லை இது அல்லாட்ட கேட்கிற உதவி மாதிரி தான் இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து நம்ம அல்லாட்ட உதவி கேட்குறோம் உதவி கேட்கும்போது இன்னைக்கு உன்ட்ட கேட்குறோம் நாளைக்கு நீ என்ட்ட வரத்தானே செய்வ அப்படின்னு நினச்சி அல்லாட்ட கேட்போமா அல்லாட்ட நம்ம உதவி கேட்டோம்னா நான் தான்ப்பா கடைசி வரைக்கும் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீ என்ட்ட கேட்க போகிற கேட்குறது என் வேலை தான் கொடுக்கறது தான் உன் வேலைன்னு சொல்லி அப்படி தான் அல்லாட்ட கேட்குறோம் அல்லாட்ட கேட்ட என்ன செய்வோம் இன்னைக்கு நம்ம கேட்டோம் நாளைக்கு நம்ம வரமையாக போயிருப்போம் மனுஷன்ட்ட கிட்ட இது இருக்கும் மனுஷன்ட்ட போட்டா என்ன இருக்கு கொண்டு போய் ஆயிரம் ரூபா கேட்குறிய அவன் தர்றான் என்ன நினச்சி கேட்பீங்க இவன் தந்துக்கிட்டே இருப்பான்னு நினச்சி கேட்குறீங்க நாளைக்கு ஒரு காலம் வரும் நீங்கள் என்ட்ட வருவே தரலண்டா சொல்லிட்டு வந்துருவோம் தரும்போது சொல்ல மாட்டோம் தரலண்டான்னு வைக்க இல்லைன்ட்டு இல்லை நீ ஒரு நாளைக்கு வருவாடா என்கிட்ட அப்போ மட்டும் கரெக்டாக வந்துடும் உள்ளத்தில் இது இருக்குது மனசில் எல்லாருக்கு அது சொன்னால் கிடையாது உள்ளது போயிருமா இருக்கா சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அப்போ ஒரு மனுஷன் கேட்கும்போது என்ன நினச்சி கேட்குறோம் இவன் இன்னைக்கு தருவான் நாளைக்கு நம்மள்கிட்ட வருவான் ஏதாவது ஒன்று நம்ம நம்ம உதவி உனக்கு தேவைப்படும் எங்கள்ட்ட வரத்தான் போகிறீங்க அப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல வச்சு கேட்குறீங்க அல்லாட்ட கேட்டா அப்படிலாம் எதிர்பார்க்கறது இல்லை நான் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் நீ என்கிட்ட தே அதாவது எனக்கு உன்ட்ட தேவை இருக்கிறது உனக்கு எங்கிட்ட தேவை இல்லை இப்படி இடத்துல வச்சு கேட்குறோம் இந்த அவுளியா என்ன மாதிரி இருக்குது இந்த அவுளியாட்ட கேட்குறது வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது அல்லாட்ட கேட்குற அவுளியாட்ட கேட்கும்போது ஐ நான் ஒரு எனக்கு இது கூடு நாளைக்கு நீ என்ட்ட வருவீல இப்படி நினச்சி வேணா கேட்குறானா நான் ஒரு ஆண்டவர் மைதின ஆண்டவர்னு கூப்பிட்றானே அவர்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன நினச்சி கேட்குறான் அம்மாடி அவர் தந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நம்ம வாங்கிட்டு தான் இருக்கணும் நம்மள்ட்டையும் அவரை போகிறாக இப்படி நினைத்து கொண்டு அவன் கேட்குறான் அப்போ நீங்கள் என்ன கவனிக்கணும்னு கேட்டால் இதில் குரானில் முரண் கிடையாது உன்னிடமே உதவி தேடுகிறோம் என்பதும் செயல்படுத்த வேண்டும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இறை நிலையில் வைத்து கடவுள் இடத்தில் வைத்து கடவுள் அந்தஸ்தை கொடுத்து கேட்பதாக இருந்தால் உன்னிடம் மட்டும்தான் கேட்போம் உன்னுடைய அந்தஸ்தை கொடுக்காம மனுஷங்கிற இடத்துல வைத்து கேட்பதாக இருந்தால் யார்கிட்ட வேணாலும் கேட்போம் அந்த வசனங்கள் அதை சொல்கிறது இந்த வசனங்கள் இதை சொல்கிறது என்றால் எல்லாமே வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வசனங்கள் ஆகிவிடுது குரான் இது முரண்பாடு இல்லை இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் உன்னிடம் உதவி தேடுகிறோங்கிறது நடக்க நடைமுறைக்கு சரியாக வருமாங்க உன்னிடம் அலையாட்ட மட்டும் உதவி செஞ்சால் வாழ முடியுமா நீங்கள் எத்தனை பேர்ட்டு போய் கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி அப்படி சாதாரணமாக்கி குரானுக்கு அர்த்தமற்றதாக குரானுக்கு ஆக்கி அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கிற வந்து சாதாரண ஒரு விஷயம் மாதிரி ஆக்கி குற்றமற்ற ஒரு செயல் மாதிரி ஆக்கி மக்களை கெடுத்து கொண்டிருக்கிற காட்சியை பார்க்குறோம் அப்போ இதில் என்ன வழங்கணே நம்ம வந்து மனிதர்கள்ட்ட கேட்பது வந்து மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணம் என்ன மனுஷன்ட்ட கேட்டால் நம்ம விளங்கி கேட்குறோம் என்ன விளங்கி கேட்குறோம் இவன் மனுஷன் எனக்கு இருக்கிற பலவீனம் மாதிரி இவனுக்கும் பலவீனம் இருக்கிறது என் அவன் அவனுக்கு எல்லாமே முடியாது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு முடியும் ஒரு அளவுக்கு தான் முடியும் ஒரு லிமிட்டில் தான் அவனுக்கு அதுவும் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களையும் மனசில் வைத்து கொண்டு அவனு நம்மளை போல ஒரு மனுஷன் தாங்கிறதுல கடுகளவு கூட மாற்றம் வராத அளவில் அவன்கிட்ட கேட்குறோம் இது ஈமான பாதிக்காது இது இணை கற்பித்தலில் கொண்டே விடாது அல்லாவுக்கு சமமாக்கின குற்றம் இதில் வரவே வராது இதில் வருமே இதில் எல்லாமே நீங்கள் எப்படி ஆக்கி வச்சுருக்கீங்க எல்லா மாதிரி ஆக்கி வச்சுருக்கிறீங்க அது இறந்து போன ஆளாக இருக்கட்டும் உயிரோடு இருக்கிற மகான்னு நினைக்கிறாங்களே அவனாக இருக்கட்டும் அவனையெல்லாம் எந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறீங்க எல்லா மாதிரி வைத்து கேட்குறான் சொல்வது இல்லை ரெண்டு ஒன்று மாதிரி நம்மள்ட்ட சொல்லுவோம் டாக்டர் மாதிரி தான் வச்சுருக்கிறோன்ட்டு பொய்யது டாக்டர் மாதிரிலாம் வைக்கவே இல்லை ஒரு அதிகாரி மாதிரிலாம் அவளியாக வைக்கவே இல்லை தாய் தந்தையரை வைக்கிற மாதிரிலாம் அவன் என்ன செய்யலை வைக்கவே இல்லை உள்ளத்தில் வச்சுருக்கிறது நடவடிக்கையில் காட்டுவது எல்லாமே அவன் அல்லாவுடைய இடத்தில் வைத்திருக்கிறான் என்பது தான் வெளியில் நம்மளை ஏமாற்றுவது நம்மளை அவனையும் ஏமாற்றி கொள்கிறான் நம்மளையும் ஏமாற்றி அவனையும் ஏமாற்றி கொண்டு என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் இல்லை நாங்கள் அவ்வளோவா அவ்வளோ அல்லான்லாம் சொல்லலையா இது இதுன்னு அல்லான்னு சொல்லி இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னா நீ அல்லான தரப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற எத்தனை பேர் கூப்பிட்டாலும் ஒரே நேரத்தில் கூப்பிட்டா கேட்குங்கிற எவ்வளோ தொலையில் இருந்து கேட்டாலும் கேட்கும்ங்கிற எந்த கோரிக்கை வேண்டாலும் வைக்கலாம் அவருக்கு டி
மனசுட்டு போய் கேட்குறாங்க அவ்வளோ ஆட்ட வேணாங்கிறாங்கன்னா இது ஒரு லாஜிக் இருந்தால் ஏற்றுக்கிறோம் முதல் ஏற்றுக்கிறாள் நாங்களாக இருப்போமே ரெண்டு வேறு வேறுங்கிற இந்த சின்ன ஒரு நுணுக்கம் கூட புரியாமல் அது இதெல்லாம் கேட்குறாங்க அது இப்படிங்கிறாங்க புரிஞ்சு கொண்டீர்களா இது ஒரு அவங்களுடைய வாதம் இந்த மாதிரி வாதங்கள்னு வைப்பாங்க அடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் அந்த இணை கற்பித்தில் நியாயப்படுத்துவதற்காக வேண்டி சில உதாரணங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு உதாரணங்கள் மனிதர்கள் என்ன செய்வாங்க ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி உதாரணம் சொல்லுவாங்க மனுஷன்ட ஒரு பலவீனம் என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் அவன் வந்து தன்னைய மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் பார்ப்பான் அடுத்தவனுடைய நிலையை பார்க்க மாட்டான் நல்லா விட்டுருங்க உங்களுக்குன்னு விவகாரம் வரும்போது என்ன செய்வான்னு கேட்டால் அவன் நிலையில் உட்காந்துக்கிட்டே தான் இது சரியாக தவறான்னு சிந்திப்பானே தவிர அவனுடைய எதிரியுடைய நிலையில் இருந்து என்ன செய்ய மாட்டான் பார்க்கவே மாட்டான் ஒருத்தன் ஒரு உதவியை தரமாட்டேன்ட்டான்னு வைங்களேன் அவன் எந்தத்தினால தரமாட்டான்டான் அவன் சூழ்நிலை என்ன அவன் என்ன க அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டான் நான் கேட்டு தரமாட்டேன்ட்டானே அப்படின்னு இவன் பிரச்சனையை மட்டுமே தான் என்ன செய்வான் மையமாக கருதி கொண்டு பார்ப்பானே தவிர எதிரியுடைய பிரச்சனை அடுத்தவருடைய பிரச்சனையை வந்து மனிதன் பார்ப்பதே கிடையாது இது மனுஷனுக்கு மனுஷன் தொலைஞ்சிட்டு போட்டு விட்டுடலாம் அல்லாமல் இப்படி பார்க்குறான் அல்லாமல் மனுஷன் எப்படி பார்க்குறான் அவன் மாதிரியே நினைத்து கொண்டு நம்மளை மாதிரி தான் அல்லா என்று நினைத்து கொண்டு அவன் வந்து அல்லாவை அணுகிற காரணத்தினாலையும் இது மாதிரியான செருக்குகள் வந்து நியாயப்படுத்தப்படுகிறது எப்படி நியாயப்படுத்துகிறாங்க இதுக்கு வந்து இறைவன்கிட்ட கேட்குறது சொல்லும் பொழுது அதுக்கு சில உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஏங்க அவ்வளோயாடா அல்லாட்டை போய் கேட்க சொல்கிறீங்களா அல்லாட்டை கேட்க இயலுமா எப்படி உதாரணம் அல்லாட்டை போய் கேட்க சொல்கிறீங்க அல்லா யார் நம்ம யார் அல்ல இங்கே எவ்வளோ இடத்துல பெரிய இடத்துல இருக்கிறான் நம்ம அற்பத்தில் அற்பமாக இருக்கிறோம் நம்மளை மாதிரி அற்பமான ஆளுக்கு போய் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான சக்திக்கு முன்னாடி போய் கேட்க இயலுமா இப்படின்ட்டு ஒரு டைலாக் ஒன்று விடுவாங்க அதுக்கு உதாரணம் எங்கே காட்டுவான்னா உலகத்தில் உள்ள உதாரணத்தை காட்டுவான் எப்படி காட்டுவான் பெரிய தலைவராக இருந்தார்னு சொன்னால் அவர் ஆக சின்ன மனுஷன் போய் பார்க்க இயலுமா நாட்டிலேயே அவர் தான் பெரிய தலைவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் இருக்கார் நாட்டில் இவனாக கடைசியில் இருக்கான் ஒருத்தன் இவன் போய் அந்த தலைவரை பார்க்க முடியுமா நெருங்க வாய்ச்ச முடியுமா அப்போ அந்த தலைவர்கிட்ட கோரிக்கையை நீங்கள் வைக்கிறதா இருந்தால் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு அவருக்கு மதில் ஐம்பது பேரை பிடிக்கணும் நீங்கள் அவன்கிட்ட வைக்கணும் அவன் அவனுக்கு மேலே கொண்டு வைப்பான் அவன் அவனுக்கு மேலே கொண்டு வைப்பான் அவன் அவனுக்கு மேலே இப்படியே போய் தான் அவருக்கு அந்த கோரிக்கையை சென்று அடையுமே தவிர நேரடியாக நீங்கள் பிரதமர்கிட்ட போய் ஒரு நாட்டில் உள்ள குடிமகன் பிரதமர்கிட்ட போய் முறையிட முடியுமா நேரடியாக முதலமைச்சர் முறையிட முடியுமா கேட்க முடியாது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் உலகத்தில் சொல்கிறாங்க உதாரணம் உலகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் பெரிய பெரிய தலைவர்களை எல்லாம் நம்ம போய் அணுக முடியவில்லை சில ஆட்களை பிடித்து கொண்டு தான் என்ன செய்கிறோம் துணைக்கு அழைத்து கொண்டு அந்தந்த கட்சிக்காரனை பிடிப்போம் இல்லையா ஒரு அஇஅதிமுக ஆட்சி நடந்ததுன்னு சொன்னால் அதிமுக கட்சியில் உள்ள பெருமுகர்களை பிடித்து கொஞ்சம் பார்த்து ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் திமுக ஆட்சி நடந்தால் என்ன செய்வோம் திமுக பெருமகர்களை பிடிச்சி கொஞ்சம் முதலமைச்சர்கிட்ட கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எங்களுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நன்கொடையெல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் உங்கள் கட்சிக்காக வேண்டி அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி என்னத்தையாவது சொல்லி சிபாரிசு வாங்கி அவர் கூட்டிகிட்டு போய் தான் என்ன செய்வார் நம்மளை ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியுமே தவிர நம்மளாக போய் என்ன செய்ய முடியாது கேட்க முடியாது இது உண்மை இந்த உதாரணம் உண்மை ஏன்னா பெரிய பெரிய தலைவர்கள் முதலமைச்சரை விடுவோம் ஒரு கலெக்டரை போய் சாதாரணமாக பார்த்துட முடியுமா சாதாரண மக்கள்லாம் அது அதுக்குண்டு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அவங்க தான் போக முடியும் ஒரு கட்சி தலைவன்னா கலெக்டர் உள்ளே விட்டுருவார் சாதாரண ஆள் வந்து அவனே வெளியே வட்டி விட்டுருவார் அணுக முடியாது ஒரு கலெக்டர் அணுக முடியாது ஒரு பெரிய போலீஸ் அதிகாரியை நேரடியாக நம்ம அணுக முடியவில்லை இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன செய்கிறான் இதை வந்து மார்க்கத்தில் கொண்டாந்து இணைக்கிறான் மார்க் ஆதாரம் குரான்லேயும் அதிசயம் தெளிவாக இருக்கிறது இதெல்லாம் ஆதாரங்கள் கிடையாது இது மாதிரியான உதாரணங்களை சொல்லி எல்லாம் மார்க்க சட்டத்தை உண்டாக்க முடியாது இவன் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனையும் உனக்கு பார்க்க பிரதமர் பார்க்க முடியல அல்லா பார்க்க முடியலோ முடியாது பார்த்து தான் அவ்வளோ கூட்டு போங்குறோம் நேரடி அல்லாட்டு கேட்க முடியாது உனக்கு நீ யார் அல்லா யார் உனக்கு அல்லாவுக்கு ஏதாவது ஏனி வச்சாலும் எட்டுமா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நீ பெரியார்கள் மகான்களை கொடுத்தீங்கன்னா நீ அவங்கள்ட்ட கேளு அவங்க அல்லாட்டை பக்குவமாக கேட்டு என்ன செய்வாங்க வாங்கி தருவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் விட்டவுடனே இவன் உலகத்தில் பார்க்குறானா ஆமாம் இப்படி தானே உலகத்தில் நடக்கிறோம் உலகத்தில் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கை இருக்குது நம்ம நேரடியாக போய் கேட்க முடியலையே அப்போ அல்ல விம்மிங்கிலே கேட்க முடியாது அல்லாவை சாதாரணமாக பார்க்குறாங்க நம்ம சாதாரண பார்க்குறோமா இவன் பிரதமரே பார்க்க முடியல முதலமைச்சரே பார்க்க முடியலங்கும் போது இவன் அல்லாவை அதை விட மட்டமாக பார்க்குறாங்க நீ எப்படி அல்லாவை போய் பார்க்க முடியும் ந
ஆதாரம் சொல்லும் என்னுடைய தகுதிக்கு ஏற்றவாறு சிந்தித்து நீங்கள் பேச வேண்டுமே தவிர உதாரணம் காட்டி பேசக்கூடாது அல்ல குரானில் சொல்கிறான் ஃபொலா தொலரி போல் இல்லாஹில் அம்சால் அல்லாவாய எனக்கு நீங்கள் உதாரணங்கள் சொல்லக்கூடாது இந்த மாதிரி மந்திரி பிரதமர் முதலமைச்சர் அந்த விளையாட்டெலாம் என்ன செய்யக்கூடாது ஏன் விஷயத்தில் சொல்லக்கூடாது இன்னல்லாக யாழமும் அந்தும் லாத்தாலமும் நான் தான் அறியக்கூடியவனாக இருக்க உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீ போட்டு எனக்கு போய் என்ன செய்யாத பிரதமரை பார்க்க முடியுமா அது மாதிரி அல்லாவை பார்க்க முடியும் அல்லாவும் பிரதமர் ஒன்றா அல்லாவ் முதலமைச்சர் ஒன்றா அப்போ எனக்கே நீ உதாரணம் காட்டுற என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் எழுவத்தி நாலாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் நம்ம அடிக்கடி ஓதக்கூடிய யாசினில் கூட என்ன அல்லா சொல்கிறான் ஓ லரபலனா மசலன் எனக்கு இவன் உதாரணம் சொல்கிறான் அல்லா சொல்கிறான் எனக்கு போய் இவன் உதாரணம் சொல்கிறான் ஓ நசிய ஹல்கா இவனை நான் படைத்திருக்கிறேன் என்பதை மறந்து விட்டான் அடை நான் உன்னை படைச்சவன் நீ படைக்கப்பட்டவன் நீ எனக்கு உதாரணம் சொல்றியா நான் உன்னை படைச்சிருக்கேன்டா படைச்சவனுக்கு படைக்கப்பட்டவன் உதாரணம் காட்டி என்னடா அர்த்தன்னு கேட்கறான்ல ஒரு லரபலனா மசலன் நமக்கு இவன் உதாரணம் சொல்கிறான் ஓ நசிய ஹல்கா நாம் அவனை படைத்திருப்பதை மறந்து விட்டான் என்று முப்பத்தி ஆறாவது சூறாவள யாசின்ல எழுவத்தி எட்டாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்கிறான் இன்னொரு இடத்துல எல்லாம் சொல்கிறான் லைசக்க மிசிலிஹி செய்வன் அவனை போல ஒன்றுமே கிடையாது அல்லாவை போல ஒன்று இருந்தா தானே உதாரணம் காட்டுறான் அவனை போல எதுவுமே கிடையாது நாற்பத்தி ரெண்டு பதினொன்றுல சொல்கிறான் நூற்றி பன்னெண்டு இஹ்லாஸ் குழு அல்லா சுறாவில் சொல்கிறான் வளம் எக்குள்ளகு குஃபு அண்ணாகுது அவனுக்கு நிகராக ஒருவருமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த மாதிரி யாராவது உதாரணம் சொன்னாங்கன்னா ஏன்பா நீ பிரதமரையும் அல்லாவையும் ஒப்பிடுறியப்பா பிரதமர் எல்லாம் ஒன்றா முதலமைச்சரை கொண்டாந்து ஜாயிண்ட் பண்ணி அது மாதிரி தான் நீ எல்லாம் நினைக்கிறிய அந்த மாதிரி தான் நல்லாவும் இருக்கிறான் என்று கேட்டால் அந்த வாதம் அடிபட்டு போயிடுது அல்லா விஷயத்துக்கு வந்து ஆதாரங்களை தான் காட்டணும் குரான்லேருந்து காட்டு ஹதீஸ்லேருந்து காட்டு இந்த மாதிரி அல்லா அனுமதிச்சிருக்கிறான்னு சொல்லி நாங்களும் செய்கிறோம் அதை அல்லா அனுமதிச்சு நம்ம மறக்க போகிறோம் அல்லா அனுமதிச்சிருக்கிறான்னு குரான்லேருந்து அல்லாவுடைய வா வாசகத்திலேருந்து காட்டணும் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வார்த்தையிலேருந்து காட்டணுமே தவிர இந்த மாதிரி வந்து உதாரணங்களை சொல்லக்கூடாது இன்னொன்று நீங்கள் கவனிக்கணும் இந்த உதாரணம் எவ்வளோ பைத்தியக்காரத்தை நீங்கள் சிந்திச்சாலே விளங்கிக்கணும் எதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பிரதமரை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு வந்து ஒரு புரோக்கர் வேணும் ஒரு புரோக்கரோ பத்து புரோக்கரோ தேவைப்படும் ஒரு முதலமைச்சரை பார்க்குறீங்க ஒரு அஞ்சு புரோக்கர் வரைக்கும் அதனை செய்யும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அஞ்சு புரோக்கர் வழி இருந்தால் தான் முதலமைச்சர் உங்களுக்கு அணுக முடியும் ஒருத்தனை கொண்டுலாம் கூட அணுக முடியாது ஏன்னா முதலமைச்சருக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ளவரை நீங்கள் பார்க்க இயலாது அதுக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ளவரும் உங்களுக்கெல்லாம் பா சாதாரண மக்களுக்கெல்லாம் பார்க்க இயலாது அப்போ கீழேருந்து கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் மேலேன்னு போகிறதுக்கு அஞ்சோ பத்தோ தேவைப்பட்டுரும் அவ்வளோ புரோக்கர் இருந்தால் தான் யாரும் அணுக முடியும் அங்கே வந்து அணுக முடியும் இது உண்மை ஏன் இந்த நிலை ஏற்படுகிறது எதனால் பிரதமரை பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு புரோக்கர் தேவைப்படுகிறது பிரதமருக்கு பையன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் பிரதமரை பார்க்குறதுக்கு யாரை கூட்டு போகணுமா பிரதமருக்கு ஒரு பையன் மகன் இருக்கிறாங்க அந்த மகன் போய் பிரதமரை பார்க்க போகிறான் யாரை கூட்டு போகணுமா கூட்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை அவர் நேரம் போயிடுவான் அப்போ எதனால் அந்த பிரதமருக்கு நீங்கள் புரோக்கர் தேவைப்படுதுன்னு கேட்டால் பிரதமருக்கு உங்களுக்கு தெரியாது எதனால் உங்களுக்கு ஆள் ஆள் கூட்டு போகிறீங்க உங்களுக்கு பிரதமர் தெரியும் டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க பேப்பரில் பார்த்துருப்பீங்க புஸ்தகங்களில் படிச்சுருப்பீங்க பிரதமருக்கு உங்களெல்லாம் தெரியுமா நூறு கோடி மக்களுடைய பேர் அட்ரஸ் முகவரி எல்லாம் அவருக்கு தெரியுமா மூஞ்சிலாம் தெரியுமா அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரியாதனால தான் ஒரு ஆள் கூட்டிகிட்டு போய் நல்ல ஆள் தாங்கன்னு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அவரை யார் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ உங்களை யாருக்கு தெரியுமோ அவர் போய் அவரை பிரதமருக்கு உங்களுக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் நடுவில் வந்து என்ன செய்வார் ரெண்டு பேரையும் ஜாயிண்ட் பண்ணி விடுறாரு அப்போ ம முதலமைச்சரை பார்க்க போகிறீங்க முதலமைச்சர் ஏன் உங்களுக்கு ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க முதலமைச்சருக்கு உங்களை தெரியாது உங்களுக்கு முதலமைச்சரை தெரியும் முதலமைச்சருக்கு உங்களை தெரியாது கலெக்டரு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கலெக்டருக்கு உங்களை தெரியாது உங்கள் யாரையும் கலெக்டருக்கு விளங்காது அப்போ நீங்கள் புரோக்கர் இல்லாமல் போனீங்கன்னு சொன்னால் அவர் கேட்பார் இவன் யார் ரா இவன் யாரை உள்ளே விட்டுது இவன் வெளியேறது முதல்ல அப்படின்னு வெளியே ஏற்றிடுவாங்க வாசலில் நிற்கிற செக்யூரிட்டி என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு விரட்டி அடிச்சிடுவாங்க இதனால் தெரியாத காரணத்தினால இப்போ அல்லாவுக்கு நம்மளை தெரியாதா நம்ம அல்லாட்டுக்கு வாசிக்கிறோம் யாரெல்லாம் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கேன் செல்வத்தை கொடுங்கணும் அல்ல அப்படி எட்டி பார்த்து இவன் யார் புது ஆளாக இருக்கான் இவன் நான் பார்த்து அப்படி சொல்ல போகிறானா பிரதமர் சொல்லுவார் அந்த மாதிரி சொல்லுவானாங்கிறேன் பிரதமர் என்ன சொல்லுவார் இவன் என்னோட புது ஆளாக இருக்கான் இவன் யாரா யாரை உள்ளே விட்டது
நீ ஏன் தெரியாதவனுக்கு புரோக்கர் கூட்டிகிட்டு போகிறோம்னா தெரிஞ்சவனுக்கு நீ ஏன் புரோக்கர் வைக்கிற பிரதமருக்கு மகனாக நீ இருந்துக்கிட்டு இதுக்கு புரோக்கர் வைக்கிற நீ முதலமைச்சர் மகனாக நீ இருக்கிற நீ எதுக்கு புரோக்கர் வைக்கணும் உனக்கு தான் முதலமைச்சர் மகன் தான் முதலமைச்சர் உனக்கு தெரியுமே நீனே அப்பனுக்கு உன் அப்பனை போய் பார்க்குறதுக்கு புரோக்கர் வைப்பியா அப்போ நீ பிரதமராக பிரதமருக்கு மகனாக இருந்தால் அந்த பிரதமருக்கு மகன் எப்படி தெரிவானோ அதை விட லட்ச மடங்கு நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் போய் தெல்லாவுக்கு தெரியும் ஒரு தகப்பனுக்கு மகனை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ அதை விட லட்ச மடங்கு அல்லாவுக்கு தெரியுமா இல்லையா அப்போ நம்ம அல்லாட்ட கேட்கும்போது என்ன செய்யுமா நேரடியாக கேட்டோம்னா இவன் உன்னை ஆளை கூட்டிகிட்டு வா உனக்கு ரெக்கமெண்ட் கூட்டிகிட்டு வான்ட்டு அல்லா சொல்லுவான்னு நினைத்தால் இது எவ்வளோ பெரிய கேவலமானது அல்லாவுக்கு இறைத்தன்மைக்கு எவ்வளோ பங்கு மலை வைக்கக்கூடியது அப்படி ஒருத்தன் இருந்தால் அவன் அல்லாவுக்கு தகுதியற்றவனாயிடுறான் இவங்க சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த அல்லா நம்ம கண்டுக்கண்ணே நல்ல ஏமாத்தலமா அல்லாவே நம்ம செய்கிற ஒன்றுமே தெரியாது யாராவது சொல்லி கொடுத்தா தான் தெரியும்னா நம்ம எல்லா பாவமும் செய்யலாமே அவனுக்கு தெரியாத அப்போ எல்லா என்ன அயோக்கியத்தனம் பண்ணாலும் அவனுக்கு தெரியாது நம்ம யாராவது கூட்டிகிட்டு போய் என்ன செய்வோம் தப்பிச்சுக்கிறோம்னு வந்துருமே அவன் அம்புட்டே அவனே நேரடியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பார்க்குறதுன்னு பார்த்தாம ரெண்டு மலக்க வேற நிப்பாட்டி அவரை வேறு தனியாக ரெக்கார்டு பண்ண சொல்கிறான் அதுவும் பார்த்தாதுன்னு கழுத்தில் ஒரு சிப்பை மாட்டி வச்சுக்கிட்டு அதுலேயும் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன்னு நல்லா சொல்கிறான் இப்படி பலவிதமான ரெக்கார்டுகளை நமக்கு எதிராக வைத்து கொண்டு கண்காணித்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய அனைத்து டீட்டெயில் அவனுக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு எதுக்கு புரோக்கர் எதுக்கு அவனுக்கு எதுக்கு இடைத்தரகர் எதுக்கு இந்த அவ்வளியாவை கூப்பிட்ற காரணம் சொல்கிறான் இவன் அவ்வளியாக கூப்பிட்ற காரணம் சொல்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு அல்லாவை கவலைப்படுத்திவிட்டான் அல்லாவே ஒன்றுமற்றவன் ஆக்கிட்டான் அல்லாவை மனுஷனை விட மோசமாக மனிதனை விட மனுஷனுக்கு சமமாக ஆக்கிவிட்டான் என்று வழங்குதா இல்லையா அப்போ எந்த ஒரு காரணத்தினாலே புரோக்கர் வைக்கலாம் என்பதற்கு ஒரு நியாயமும் கிடையாது மனிதர்களுக்கு தான் புரோக்கர் தேவை ஒரு காரியம் ஒரு ஊடு பிடிக்கிறாண்டா கூட உங்களுக்கு பிடிக்க முடியாது ஏன் தெரியாது எங்கெங்கே காலி இருக்குது எந்தெந்த இருக்குது நமக்கு விளங்காது அதையே வேலையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் வேலை பிறல த விரல் நுனியில் தகவல் வச்சுருப்பான் அந்த மாதிரி வந்து உலகத்தில் எந்த காரியம் செய்வதாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு தரகர்கள் வச்சு செஞ்சால் தான் சீக்கிரமாக முடியும் ஏன்னா அனைத்து விஷயங்களும் அனைவரும் தெரிஞ்சிருக்க முடியாது அல்லாவுக்கு எப்படிப்பா இதை போய் பொறுத்துறீங்க அவனுக்கு அனைத்தும் தெரியுமே இப்போ டாபிக் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த உதாரணம் அடிபட்டு போச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அல்லாவுக்கு நிறைய பாவம் செஞ்சிட்டாங்களாம் எப்படிலாம் ஏமாத்த வாங்கி பாருங்க நாம் அல்லாவுக்கு எத்தனை கட்டளை மீறுறோம் அல்லா வந்து எவ்வளோ உத்தரவு நமக்கு போடுறோம் அனைத்தையும் மீறுறோம் மீறும்போது நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கிறோம் அல்லா அணுகணம் அவனு புரோக்கர் தேவையில்லைதான் இருந்தாலும் அல்லா நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கிறான் நீ ஏன் எனக்கு எனக்கு செய்கிற காரியத்தை நீ ஒழுங்காக செய்யாமல் இருந்துக்கிட்டு அப்புறம் ரெண்டா என்கிட்ட வந்து கேட்குறேன் எல்லாம் கேட்டுருவான் இவங்க நினைக்கிறாங்க எப்படி நம்ம அல்லாவுடைய எல்லா கட்டளையும் மீறுகிறோம் அல்லாவை ஜக்காத்து ஒழுங்காக கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் அதே மாதிரி வந்து எல்லா எல்லா அநியாயமும் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறது இவ்வளவும் செஞ்சு விட்டு போய் தேவைக்கு மட்டும் போய் கேட்டோம்னா அல்ல அப்படி தருவான் எவ்வளோ கோவப்படுவான் ஒரு முதலாளி சொல்கிற எல்லா உத்தரவையும் ஒருத்தர் மீறிப்பிட்டு இப்போ பிறநாளைக்கு போனஸ் தாங்க போட கொடுப்பானவன் சொன்ன வேலை ஒழுங்காச்சு இல்லை பிறநாட்டா போனஸ் கேட்குறேன் கேட்பானா இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி என்ன செய்வான் அல்லாவும் நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கிறான் அல்லா கோபமாக இருக்கிற காரணம் என்ன நம்ம வந்து சரியாக நடக்கலை இது உண்மை சரியாக நடக்கலைங்கிறது உண்மை அல்ல சரியாக நடக்கலைங்கிறதுக்காக கோவப்படுவான் என்பது உண்மை தான் அது மாற்றம் கிடையாது அவன் விரும்பப்படி நடக்கலைன்னா கோபம் இருக்கும் அல்லாவுக்கு அதுக்காக வேண்டி அவன்கிட்ட கேட்காம வேறாள்கிட்ட கேட்கணுங்கிற எது எப்படி பொருந்தும் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் அல்ல கோபமாக இருக்கிறதுனால நம்ம அவுளியாட்ட போய் கேட்டோம்னா அவுளியா நேரம் பார்த்து பக்குவமாக அந்த நேரத்தில் அல்லாட்ட எடுத்து சொல்லி நம்ம வாங்கி தந்துடுவார் நமக்கு அது தெரியாது இந்த பார் எப்படி ஒரு தாய் பிள்ளை உதாரணம் காட்டிடுவான் ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பையனுக்கு சைக்கிள் வேண்டியிருக்கிறது அவன் வாப்பாட்ட போய் கேட்டால் கோவக்காரர் தரமாட்டான் அப்போ என்ன செய்யணும் உம்மாட்ட போய் கேட்பான் உம்மா சொல்லி வாங்கி தாங்க அவன் உம்மா போய் என்ன செய்வாங்க வாப்பாட்ட நேரம் பார்த்து சொல்லி வாங்கி கொடுத்துருவார் இந்த உதாரணத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கே ஒரு பொருள் தேவை இருந்தால் தாயை பிடித்து தாய் வழியாக தகப்பனை பிடித்து நம்ம வாங்குகிறோமா இல்லையா ஏன் வாப்பாண்டா கோவக்காரரு உம்மாண்டா இறக்கம் உள்ளவங்க அந்த மாதிரி வாங்குகிறோமா இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்கிற வேலையின் காரணமாக அல்ல நம்ம மேலே கோபமாக இருக்கிறான் கோபமாக இருக்கும் பொழுது அவன்கிட்ட போய் கேட்டால் நமக்கு தரமாட்டான் அதுக்காக அந்த இடைத்தரகரை வைத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறான் இதுக்கு அல்ல கட்டுமையாக பதில
Allah memberi awalnya kalau tu rumah ini sihat, yang akan jasdi, apa ini orang, aduk itu Allah ini balas orang nak kul nabi ini kita sulungel, ini dah mari lah kapur orang ini kita nak kita suliru orang ini, aduk apa ini suliru orang ini, mana suliru orang ini, yang ini badi yang lain ini nasrafu ada ampuh sihim, paham sihir di bintang ini dari arah le, lah takkan tu memberi rahmat illah, yang itu arulil ini kita nabi kita lantik berada di hel, yang orang ini karunia il, ini kita nabi kita lantik berada di hel, inna Allah ya kafiru tu nubah jamia. Semua bawa ti na mani ke kuda wana kiri keren. Inna hu huwal gafur rahim. Allah wahai ya nan untuk mani ke kuda wana kau. Yerakum kuda wana kau kiri keren. Pawan jenjung mula Allah kupur na. Pawan jenja waraz end Allah ur wasan yerak kirun dan sunna. Ni beri kita kui tola. Allah ini tu kupur na. Pawan jenja di ar kelu waranggal. Yaman pawan jenja lek. Yen tu mani pukal ra na na. Yen tu dani bandar awan ni pawan jenja al beri rabbar kau nak kiri. Ni bawa jenjeng itu kawan dia ni urut beri iram ni terumuri bawa nala, adi orang tu teriyo, adi nala orang ni kupuram bawa um sih dengan adi adi ar kelai, ni yenna bawa mandal jenjeng turun jutpo, mana senda bawa jenjeng itu jema, yang itu tu mani bukelik, yang itu sarana jere, yang itu tu budi bukel nanda ni lalat dia mani kredi ar kerana, bawa bukel lah marah deh purukur kudi tu anda suruhan, lah, apa suruhan, ya ibadi yang lalat dia nasrul fuad ampuh sih kum, al tanak ke tanah ani deh lagi tu kunda bawa um sih itu bete ni adi ar kelai. Lah takkan tu memberi rahmat illah Allah bi naruli nabi kelan di benda diri kel Inna Allah ya kafiru dumu ba jamia Anna itu bawa anggalim Nann Allah bi Nann mani ke kudu nak ikhiri nanti Nupat tu membawa ayam beti monul le Pudu alai pudu kran pahwi kelik broker bandi itu lengan kerja bandi Unno nanti lala soli kat kran Wamai ya kunut tu memberi rahmat ti rabbi hi Inna Allah loon Wali katta mani tebar beara yavanu Allah ude rahmat ti nabi kelak matan Yeduk nabi kelak kran ini bawa anjanja inna da Allah udah karunia lalu kita nampi kelakar, nama pawan jenjalum, awan ini karunia seiwan, nama pawan jenjalum awan manni pan, nama pawan jenjalum ini dia rakan gatuan, awan ala bat terlalu lana irkan ini nenek kirim itu bira, ah nama pawi awan ini gandakar mata, apri lepun nenek kiriyo, ni vali kedan, ini ralala sulukran, pada nanti, ayam beti ralala sulukran, adi mar unno rata lalu sana kafirun kran, yara, ini dia ralala malla karunia seiwan, nama tan dua orang jurnal dua ingat. Anda bina dia mengapa beraya orang Allah soli kata kan, la tay asu merau hilal Allah udah arulil ninggal nabi kelan de berada diri kel inna hu la yai asu merau hilal hilal komul kafirun kafir kel dan Allah udah arulil nabi kelan par kel, na awonak kerana siya matan na jono na ni pawan senjaya ini neringga dan de sonda na pawan senja ni yari yad broker kudi tuan na jono na yenne kupurana tharan soli kata kan apa yenne nabi kelan na ni kafir ek Ni ini nampak ni betul nampak orang rala. Apa halal kau marah kan? Adunan ada engkau ke? Anu kau mudi elah adunan ada yang rakam mula udah agak leh terdakwa orang suri engkau leh. Anal, anda uru suri nala ini nama kafe rahi buat mu. Ini panen dah waktu sura bule. Yang beti, yang lalu waktu santri suri orang. Orang ini nak kafe rupi ayat tidaklah ini kai. Allah ini sendi pada yum Allah ura ya wasan engkau leh yum yar ni raga rikirar kulo. Ulai ke ya Yesus min rahmati. Awar gelan yang ada aruli nampi kelap par gel. Allah udah arul le ninge nambi ke alam ninge anda sonda ninge Allah ay mar kiri hel Allah udah wasan anggalai mar kiri hel yang dulu porul le sulli iru tu muda udah sura bule iru ti mula la sulli katkan adunal Allah ay porut tawarikya man ala bat arul ala ninge ninge anun jolla pun ala sura kataba Rabbu kumala nafsihir rahma ungal yerai ban tan mi idu rahmat tay khada maya ki kundan ama ungal arul seven di teve ina illek apa na ya nasi ramon kira khada maya ki mudi ma Apa na yang lebih kira? Nann, anda ini dadiya hal ke karunia kat tu, di enmi itu kerja mai. Awan kawan kerja mai akan. Beri awan aku mudi ada le. Beri awan soli kat tu. Kran kata bah Rabbu kum ala nafsihir rahma. Tan mi itu rahmat seiyadi arul seiyadi. Ira awan kerja mai aku kundan. Awan awan ke khatta ya kerja mai. Unggul ke karunia seiyadi. Awan ke khatta ya kerja mai. Anja kerja mai awan makan ada le. Awan aku kundan. Allah tanak itu tanah kerana yang aku kunda ni entri, arah itu sura ulak, ayam itu nala, wasan itu lala sulukran, fikir kerja buka, nabi ye hukum le ayam hal fikir le entri kerja bar gula ya nala, fokul niyal sulunggal, Rabbu kumudu rahmatim wasia, hukum le irai ban visal mana karunia udah ban, adz nala tapi cerita gini jolong kena, fikir aku na alih cerita mana illya, apa kuda alih kematan, visal mana karunia udah ban entri, niyal angge sulunggal entri, ar nuti napa ti lala sulukran, unno rata lala sulukran. Allah kau karena iranan lagi ye, nuti yel nur kodi makal le, yel itu berada macam apa? Pamputing kali mana orang? Awal itu tapu mana orang mana sah? Kau betul kau ni orang kau betul kat nanti lagi ye, 
எவனையாவது விட்டு வைக்க தகுதி இருக்கணும் யாருக்காச்சும் உலகத்தில் வாழ்கிற மக்கள்ல எல்லாருமே அல்லாவுடைய கட்டளை செய்யறோம் பெரிய அளவுல சின்ன அளவுல மீறி கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அது அல்ல சொல்றான் ஒரு அப்புக்கள் கஃபூர் துர்ரஹ்மா உங்களுடைய இறைவன் மன்னிக்க கூடியவனாகவும் இறக்கம் உள்ளவனாகவும் இருக்கிறான் லவ் யூ ஆக இதுகும் பிமா கசபு அவர்கள் செய்கிற தீய காரியத்திற்காக அவர்களை பிடிப்பதாக இருந்தால் இல்ல அஜ்ஜல் அழகும் உள்ளதா வேதனையை உடனே இப்பவே தந்திருப்பான் தரல அல்ல இல்லைங்கிற அவனுக்கு சோறை கொடுக்குறான் ரெண்டு அல்லாங்கிற அவனுக்கு சோறு போடுறான் இல்ல பதவியை கொடுக்குறான் அந்தஸ்தை கொடுக்குறான் மரியாதையை கொடுக்குறான் உடனே பிடிக்க மாட்டேங்கிறான் இதெல்லாம் கருணைக்கு அடையாளமா இல்லையா நம்ம செய்கிற செயலுக்கு உலகத்தை அழிச்சு பண்ணுவோம் இந்த உலகமே தேவையில்லைன்னு முடிச்சிடணும் ஒரு நூறு இரநூறு பேர் தேர்வான் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நூறு மார்க் எடுக்கிறான் அவன் அவங்க கூட நூறு எடுக்க முடியாது ஏதோ பாசு மார்க் எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் தேரக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அந்த அளவுக்கு அல்லாக வந்து கருணை செய்யக்கூடியவனாக இரு அவன் மேலே இதுக்கு நம்பிக்கை இழக்கிற அப்போ நீ எவ்வளவு தான் பாவம் செய்தாலும் அவன்ட்டு தான் நீ சரணடையுமே தவிர நம்ம அவுளியாட்டை போய் அவுளியா நமக்கு வாங்கி தருவாங்கன்னு எப்போ நினைக்கிறியோ அல்லாவை கொரு கொடூரனாக நீ பார்க்கிறாய் அவனை கருணையற்றவனாக பார்க்கிறாய் அவனை விட இந்த செத்து போன ஆட்கள் வந்து உன் மீது அதிக இறக்கம் உள்ளவர்கள் என்று நீ பார்க்கிறாய் உனக்கு ரஹ்மான் இவங்களாகிடுறாங்க அல்லா ரஹ்மானா இருக்கிறதுக்கு பதிலாக உனக்கு ரஹ்மான் யாரு அல்லா கொஞ்சம் கருணை உள்ளவன் அவ்வளியா ரொம்ப கருணை உள்ளவர் ரஹ்மான் அளவற்ற அருளாளன் என்று நீ அவ்வளியாவ ரஹ்மானாக்க பார்க்குற அதனால இந்த உதாரணங்கள்லாம் நிற்காது எந்த உதாரணம் அல்ல கோ நம்ம பாவியா இருக்கிறோம் அல்ல கோபமா இருக்கிறோம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா ரசூல் சல்லா அலுசலாம் ஒரு வார்த்தையில் அடிச்சுட்டாங்க நீங்கள் பாவிகளாக இருந்தால் மகான்கள் பாவம் மற்றவர்கள் பேச்சு வச்சுக்கிருவோம் மகான் பாவம் செய்கிறவனை தான் இருப்பான் அதில் எந்த மகானாக இருந்தாலும் சரி அதில் டவுட் டவுட்டே கிடையாது கொஞ்சம் கம்மியாக செய்வான் பாவம் செய்யாட்டி மனுஷனே கிடையாது அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறோம்னு ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கிருவோம் பாவமே செய்யாத ஆள்னு வச்சுக்கிருவோம் நீங்கள் பாவம் செய்கிறீங்க பாவம் செஞ்சுட்டு மன்னிப்பு கேட்டிங்கன்னா இது எப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கிறான்னு தெரியுமா ரசூல் சல்லா சலம் சொல்கிறாங்க ஒருத்தன் வந்து அல்லாட்ட தௌபா செய்து மன்னிப்பு கேட்டானையானால் பாலைவனத்தில் தன்னுடைய ஒட்டகத்தை தவற விட்டவன் திரும்ப கிடைத்த பிறகு எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவானோ அதை விட அல்லாஹ் வந்து அதிக சந்தோஷப்படுறான் பாலைவனத்தில் போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஒட்டகத்தில் போகிறீங்க ஒட்டகத்தை திடீர்னு காணா போச்சு தண்ணி சாப்பாடு அந்த ஒட்டகத்தெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ தப்பிச்சு வர முடியுமா உங்களுக்கு பாலைவனத்தில் நடந்து போய் கிடக்க முடியாது அங்கனே செத்து கருவாடாக போயிட வேண்டியது தான் யார் வரவும் மாட்டான் உதவிக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்டி கொள்ளும் போது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி கண்ணை கண்ணை இறந்து தூங்குறீங்க முழிச்சு பார்த்தா ஒட்டகம் முன்னாடி நிற்கிது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஒட்டகம் காணா போச்சுன்னு நம்பிக்கை இழந்து மூச்சையாய் விழுந்து திடீர்னு முடிச்சு பார்த்து அந்த ஒட்டகம் முன்னாடி நின்று எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கேன் இதை விட அல்லாஹு அல்லாஹு அஃபுரஹு அல்லாஹ இதுக்கு மேலே சந்தோஷப்படுறான் எதை பார்த்து ஒரு அடியான் பாவத்தையெல்லாம் செஞ்சு முடியா அல்லா நான் தெரியாமல் செஞ்சுட்டேன் அல்லா நீ உன்னை விட்டால் யார் மன்னிப்பா நீ தான் மன்னிக்கணும்னா போனால் போதுன்னு எல்லாம் மன்னிக்க மாட்டான் சந்தோஷத்தோடு மன்னிக்கிறான் என் அடியானை பார்த்தீர்களா அவனுக்கு ஒரு எஜமான் இருக்கான்னு எவ்வளோ விளங்கி இருக்கிறான் பாவத்தையும் செஞ்சுப்பிட்டு மன்னிக்கிறதுக்கு நான் ஒருத்தன் இருக்கிறேன் என்ன செஞ்சாலும் நான் மன்னிச்சிருவேன் எவ்வளவு என்னுடைய கருணையை புரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லி அல்லாஹ சந்தோஷப்படுவான் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாசலம் சொல்லக்கூடியது புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டாவது ஹதீஸில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதனால் நீங்கள் என்ன விளங்கிக்கிறனே இந்த மாதிரியான உதாரணம் எந்த உதாரணம் ம முதலமைச்சர் மந்திரி கவர்னர் பெரியார்கள் சின்ன ஆட்கள் இந்த உதாரணங்கள்லாம் அல்லாஹ் விஷயத்தில் ஈடுபடாது அதே மாதிரி நம்ம பாவம் ரொம்ப செஞ்சிருக்கிற காரணத்தினால் நம்ம அவனை அணுக முடியாது என்று நினைப்பீர்களே ஆனால் இது மாதிரியான உதாரணங்களும் அல்லாவிடத்தில் எடுபடாது காரணம் அல்லாவுக்கு உதாரணம் காட்டக்கூடாது இன்னும் இது சம்பந்தமாக அவர்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள்லாம் இருக்கிறது இன்ஷால்ல அதை அடுத்தடுத்து நல்லா பார்க்கலாம் இன்றைய சிந்தனை உணவளிப்பவன் அவர் எண்ணி பார்த்திராத வகையில் அவருக்கு உணவளிப்பான் அல்லாக்வையே சார்ந்திருப்போருக்கு அவன் போதுமானவன் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்து வசனம் மூன்று சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் இன்ஷா அல்லா மூன் பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியீடுகள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி திருமுறையின் தோற்றுவாய் திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் ஒன்று அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் அறிவுபூர்வமான பதில்களும் குரான் கூறும் ஓரியலை கொள்கை நபிவழியில் தொழுகை சட்டங்கள் 
மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குறானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இணைய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறை மகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அண்ணன் ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்களும் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கியாமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் மன்னரை வாழ்க்கை பைபிளில் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூனியம் தர்கா வழிபாடு நபிகளாரின் இறுதி நாட்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும் சந்திக்கும் வேளையில் கொள்கை விளக்கம் பேய் பிசாசு உண்டா கற்பனை கதைகள் நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் தப்ளிக் தகலின் தொகுப்பு சுபகான மௌலிது ஒரு ஆய்வு மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் நேச்சையும் சத்தியமும் மனநம் செய்வோம் விளக்கப்பட்ட உணவுகள் அர்த்தமுல்லா இஸ்லாம் குர்பானியின் சட்டங்கள் தொழுகை இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள் இஸ்லாமிய திருமணம் இரவனிடம் கையேந்துங்கள் மீராஜும் அதன் படிப்பினைகளும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோர் யார் மற்றும் புராபட் முகமது தி கிரேட்டஸ்ட் மேன் மற்றும் டி இண்டி ஜே மார்க் அறிஞர்கள் உரையாற்றிய சிடி டிவிடிகள் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று மூர்தரு முதல் மாடி மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் நம்பர் சிக்ஸ் 